Hello everyone, thank you very much for joining today. My name is Serafina Min, one of the members of Joe Collective, where we are hosting different lectures related to death for our discussion-based exhibition, Through the Crowd. The exhibition is in Oldgate East from the 5th to the 12th of April. Anyone is welcome. And if you would like to have more information on it, please contact our Instagram account at I am Joe Collective. So as you can see, we have Yeon Jung Che with me, uh, a comic book author based in South Korea. And this is why today's talk is a pre-recorded one and is uploaded on YouTube now due to the time difference between London, where Joe Collective is based on, and in Seoul, South Korea. So during today's talk, if you have any questions, please comment down below and we will send the questions to Yeonjung and get back to you with the answers. Okay, so before we start, I will tell you a little bit about our guest speaker here, Yeonjung Che. So Yeonjung draws a, a female light and she is a multidisciplinary artist ranging her medium from animation, fine art, illustration, film, and comics. In 2020, she was an invited director to Ian Film Festival for Female Youth, and she is also an author of a science fiction comic book called Hawa. If you would like to get in touch with Yeonjung, please visit Joe Collective's Instagram for her contacts detail. So, today's talk is titled Two Deaths of Hawa in the 21st Century and My Story. This talk will include Hawa, a science fiction comic book that recreates Genesis through a female and lesbian perspective. The lecture will include two types of deaths uh, that protagonists experience in the comic, as well as the author's personal experience of death. Okay, let's see. All right, so let's begin. Uh, so Yeon Dong, thank you very much for joining us today. Uh, and right, the viewers might not know, but actually this is our second time recording and <laughs> you're joining us for the second time, which is very, very nice and kind of you. So thank you very much for doing this with us again. <laughs> um, but I'm really looking forward to hearing your lecture again. Um, so again, thank you very much for joining us today, Yeon Dong, in your busy schedule. Um, how are you today? 네, 바쁜 일정에도 저희와 오늘 함께 주셔서 정말 정말 감사하고요. 다시 한번 오늘이 두 번째 <웃음> 녹화하는 일인데 어, 네, 흔쾌히 너무 어, 네, 아, 감사합니다. 흔쾌히 해주시겠다고 해서 네. 오늘 하루는 어떠셨나요? 음, 제가 계속 금요일에 쉬는 날이어서 이제 오늘 혼자 맛있는 것도 배달 시켜 먹고 피자 어. 먹고 네. <웃음> 혼자 또 조용히 보내고 그두 번째여도 이제 전에 좀 아쉬운 부분이 있어가지고 네좀두 번째 기회라고 생각하고 <웃음> 음, 좀 되게 감사하고 있습니다. <웃음> 감사합니다. Uh, so Yeonjung says that uh, usually Fridays are her day off, so she took some time um, today to treat herself with, um, with delivery food. She had pizza, which was very good, apparently. And, uh, right, and she just um, told me that she is thinking of this as a second opportunity to, to do this lecture because the first time there were some bits that she wanted to improve, uh, improve. So, okay. So, let's begin. 안녕하세요. 만화 하와를 그린 최연정입니다. 오늘은 제 만화를 간단히 소개하고 제가 죽음을 받아들였던 경험을 공유하고자 합니다. Hello, I'm Yeonjung Che, the author of the comic book Hawa. Today, I would like to briefly introduce my book and share my experience of accepting death.
하와는 새로운 지구를 찾아 떠나는 두 명의 레지비언 여성의 이야기입니다. 지구와 비슷한 환경을 가졌고 생명에 살수 있는 조건을 갖춘 새로운 행성인 에덴이 발견되었고 주인공과 그녀의 연인은 에덴으로 탐사를 가게 됩니다. Hawa is a story of two lesbians leaving in search of a new planet, Eden. Eden was discovered to be a planet with a similar environment that accommodates life as the Earth. This leads the protagonist and her partner to an expedition to Eden. 하지만 사고로 인해 에덴을 코앞에 두고 근처의 다른 행성에 불시착하게 되며 그 과정에서 주인공이 연인이 죽게 됩니다. 혼자 남은 주인공은 연인을 잃은 슬픔, 자괴감에 빠졌고 죽음이 다가온다는 두려움 또한 느끼게 됩니다. With Eden right in front of their eyes, an accident causes them to crash. An emergency land on another nearby planet. In the process, the partner dies. The protagonist, now alone, falls into sadness and shame of losing her partner and lover, and also feels the fear of approaching death. 결국 주인공은 죽은 연인의 무덤 앞에서 자신도 죽어 연인의 곁으로 가려고 합니다. 하지만 그 순간 공포에 사로잡히며 결국 무너져 무덤을 붙잡고 쓰러집니다. In the end, the protagonist attempts to die in front of the tomb of her dead lover to go to her partner and lover's side, but in that moment she is seized with fear and collapses on her partner's tomb. 무덤을 붙잡고 있기를 한참이 지나고 주인공은 죽은 연인을 다시 만납니다. 주인공은 그것이 환영이라고 생각하지만 연인은 주인공에게 직접 말을 건네며 둘은 함께 춤을 춥니다. After a while of holding on to the tomb, the protagonist meets her partner again. She thinks that it's a hallucination, but the partner talks to the protagonist and the two dance together. 잠시 행복한 순간을 만끽하던 주인공은 점점 깨닫습니다. 연인이 떠나간다는 것을, 본인은 혼자 죽게 된다는 것을. The protagonist slowly realizes in the midst of temporary happiness that her partner is leaving and that she, the protagonist, will be dying alone. 마침내 주인공은 혼자가 됩니다. 홀로 우주에서 춤을 추며 홀로 죽음을 맞이합니다. 아주 오랜 시간이 지나고 다시 에덴의 풍경이 보입니다. 그곳에는 주인공과 그녀의 연인이 사과나무 아래에 서 있고 둘의 이야기는 끝이 납니다. Finally, the protagonist becomes alone. Dancing alone in space, she meets death alone. After a very long time, Eden's landscape is in view again. There, the protagonist and her lover and partner are standing under an apple tree, and their story ends. 그리고 이것은 아주 오래전의 이야기입니다. 창조주는 자신의 의지에 따라 세상을 만들었고, 낙원인 에덴, 에덴 동산을 만들었으며, 흙을 빚어 태초의 인류 하와를 만듭니다. 홀로 에덴에서 생활하던 하와는 외로움을 느끼고 창조주에게 자신을 닮은 또 다른 인류를 만들어 달라고 청합니다. 그러자 창조주는 하와의 갈비뼈 한쪽을 떼어 또 다른 하와를 만들었습니다. And this is a story from a very long time ago. The creator made the world according to his will. May the paradise garden of Eden and made the first human being Hawa out of soil. Hawa, who lived alone in Eden, feels lonely and asks the creator to make another human being that resembles her. So the creator took one side of Hawa's ribs and made another Hawa. 그렇게 만난 두 사람은 서로에게 첫눈에 반합니다. So the two fall in love at first sight. 행복하게 에덴에서 사는 두 사람에게 어느 날 
뱀이 말합니다. 에덴의 한 가운데에 있는 나무의 열매를 먹으면 눈이 밝아지고 선악을 알게 된다. 그 말을 들은 두 사람은 열매를 따서 함께 먹습니다. 열매를 먹자마자 두 사람은 선과 악의 차이를 알게 되고 지혜를 깨우쳤으며 서로를 사랑하는 방법을 알게 됩니다. One day, a snake says to the two happily living couple in Eden, If you eat the fruit of the tree in the middle of Eden, your eyes will brighten and you will know good and evil. Hearing the snake, the two pick the fruit and eat it together. As soon as they take a bite, they learn the difference between good and evil, enlightened wisdom, and how to love each other. 얼마 안가 창조주는 두 사람이 선악과를 먹었다는 것을 알게 되고 크게 화를 냅니다. 하지만 하와들은 이미 선악과를 먹었기에 데려 창조주에게 화를 냅니다. 왜 우리를 멍청한 채로 내버려 두었지? 우리는 당신의 구경거리가 아니다. 창조주는 더 화를 내며 더 말을 하면 추방하겠다고 합니다. 두 사람은 그 말을 듣고 즉시 에덴을 떠납니다. Soon after, the creator is furious to know that the two ate the fruit. But the Hawas become very angry with the creator because they had already taken the fruit. They say, why did you leave us ignorant? We are not your spectacle. The creator replies, if they talk any further, he will banish them. The moment they hear his words, they decide to leave Eden. 하와는 열매를 먹는 순간 다시는 그 전으로 돌아갈 수 없음을 알고 있었습니다. 그들에게 에덴은 필요 없습니다. 서로가 서로의 낙원으로 존재했기에 그리고 뱀은 하와에게 감사했습니다. 마음의 소리를 들어주어서 하와 knew she wouldn't be able to go back the moment she took the fruit. They do not need Eden for they existed as each other's paradise. And the snake thanked Hawa to have heard the heart's voice. Hawa는 기존 남성, 이성의 중심적이던 창세기를 여성주의적 시선으로 각색했습니다. The comics Hawa adapted Genesis from the traditional male and heterosexual perspective to a female-oriented perspective. 종교는 많은 사람들에게 위로를 건네기도 하지만 사람들을 착취하는 도구로도 이용되었습니다. 인류의 마지막 식민지인 여성들을 창세기의 주인공으로 만들어서 새로운 에덴의 하와가 되도록 하고 싶었습니다. 절대자의 의지대로 다뤄지는 도구가 아닌 스스로 이름뿐인 낙원을 박차고 나오는 주체적인 여성을 표현하고 싶었습니다. Religion has been a method of comfort for many people. However, uh, it has also been used as a tool to exploit many people. I wanted to make women the last colony of mankind, the protagonists of Genesis, thereby creating Hawa um, from a new Eden. I wanted to express an independent woman who breaks out of the paradise with her own will, uh, not a tool that is handled according to the will of the absolute. 하와에서 주인공 일행은 두 종류의 죽음을 경험합니다. The protagonists in Hawa experience two types of deaths. 여성 혐오적 사회에서 성, 여성 성 소수자, 소수자로 겪는 고통으로 인한 죽음. 코로나로 인해 사랑하는 사람을 잃는 아픔의 고통으로 인한 죽음. Death caused by suffering as a female LGBTQIA plus uh, in a misogynistic society and death caused by the pain of losing a loved one due to COVID-19. 한국 사회는 여성 혐오적입니다. 단순히 차별을 넘어서 여성은 혐오의 대상이 됩니다. 여성이기만 해도 위험한 사회입니다. South Korean society is misogynistic. Beyond mere discrimination, women are hated. It is a dangerous society uh, just by being a woman. 한국 사회에서 여성들 간의 사랑은 
너무나 더 어렵고 위험한 일입니다. 이 사회에서 여성은 무엇을 하든 공격의 대상이 되는데 거기다가 성소수자라는 먹잇감까지 던져주는 셈입니다. In South Korean society, love between women uh, is too difficult and too dangerous. In this society, women are already targets of attack, no matter what we do or don't do. On top of this, becoming a part of LGBTQIA plus society um, as a woman is even more dangerous. 최근 한국의 여성 혐오는 또한번 전성기를 맞았습니다. 여성부를 폐지한다는 등의 여성 혐오 공약을 내건 대통령 후보가 선거에서 당선되었습니다. 여성에게는 매일 지옥 같은 삶이 펼쳐집니다. 한국에서는 매일 여성이 죽어 나갑니다. 이 사회에서 여성으로 태어남은 곧 죽음을 의미합니다. 이런 사회에서 여성, 레즈비언에게 닥쳐오는 사회적 압박이 하와의 첫 번째 죽음입니다. Recently, Korean misogyny has reached its peak once again when a presidential candidate who was elected made misogynistic pledges, such as abolishing the Ministry of Gender Equality. Women's every day are like hell. Women die every day in Korea. Being born as a woman in this society already means death. In this society, the social pressure on women and lesbians is the first death of Hawa. 그리고 두 번째 죽음은 코로나 때문에 생겨났습니다. 이 만화를 그릴 때 코로나로 인해 집 밖으로 거의 나갈 수가 없었습니다. 사람들을 만나지 못하고 홀로 방에 틀어박혀 생활하는 것은 외로웠고 고통스러웠습니다. 하지만 그보다 더 고통스러운 것은 수많은 사람들이 사랑하는 사람과 작별 인사조차 하지 못한 채 쓸쓸히 죽음을 맞이한다는 것이었습니다. 고립되고 단절되어 쓸쓸히 죽음을 준비하는 과정이 하와에서 겪는 두 번째 죽음입니다. The second death was caused by the pandemic. Uh, when I was making this comic book, I could hardly go out due to COVID-19. It was lonely and painful to live alone in a room without meeting others. What was more painful, however, was that many people died alone without having a chance to say goodbye to their loved ones. Preparing for the death alone in isolation and loneliness is the second death in Hawa. 가까운 사람, 먼 사람들의 죽음, 그리고 내게 가장 소중했던 이들의 죽음을 겪어보면서 저의 죽음에 대해서도 생각해 보았습니다. 내 죽음은 어떤 식으로 다가올지. 나야는 죽음을 어떻게 받아들일 건지 많은 생각 뒤에 도달한 결론은 죽음 또한 삶의 일부라는 것입니다. 생명의 탄생이 있으면 죽음 또한 필연적으로 함께하는 법입니다. 태어남은 기쁘고 축복받는 일이지만 죽음은 다릅니다. 죽음 뒤에 남겨진 이들이 있고 그들의 흔적은 남아 있지만 그 흔적은 더 이상 이어지지 않기 때문입니다. Uh... I have experienced deaths of people who are close to me, who are far from me. Um, in experiencing the deaths of my most loved ones, I started to think about my own death. How will my death come and how will I accept it? Um, the conclusion I reached is that death is a part of life. If there is birth, there is inevitably death. They're always together. Birth is joyous and blessed, but death is different. Um, with death, there are those um, left behind, and although their traces remain, the traces no longer continue. 그래서 죽음 또한 삶의 일부가 아닐까 생각합니다. 죽음 뒤에 나는 어떤 사람으로 기억될지, 내가 살면서 만들어내고 이루어낸 건 무엇인지, 내가 살아가면서 행동하고 이루어낸 것. 그 길에 마침표를 찍는 것이 죽음이라고 생각합니다. So I think death is also a part of life. How would I be remembered after my death? Uh, what have I created and achieved? I think death is what I have done in my life and how I decide to mark a period at the end of my road. 가끔 제 앵무새에 대해 생각합니다. 
처음에 우리는 별로 친하지 않았습니다. 사람을 별로 좋아하지 않던 그녀는 집에 온뒤 3년이 되는 해 전용 놀이터에 발이 걸린 걸 구해준 뒤로 갑자기 친해졌습니다. At times, I think about my parrot. We weren't very close at first. Um, she didn't like people very much, but in her third year of uh, coming home, we became close very quickly um, after I saved her foot stuck in her playground. 젊었을 때는 공놀이를 좋아했고, 중년이 되었을 때부터는 뽀뽀놀이를 가장 좋아했습니다. 뽀뽀놀이를 할 때면 너무 좋아서 저의 입술을 깨문 적도 많았습니다. Um, uh, when she was young, she liked to play ball. And when she was in her middle age, she liked to play with kisses the most. She liked to many times when she even bit my lips. 제가 가장 좋아했고 사랑했던 저의 앵무새는 우리 집에 온지 10년째 노안으로 세상을 떠났습니다. 그녀가 여덟 살이 되던 해부터 죽음을 준비했습니다. 그녀와 나의 시간은 다르고 내가 그녀를 집에 데려온 이상 나는 그녀의 죽음까지 책임질 의무가 있었기 때문입니다. My favorite and beloved parrot died of old age in the 10th year of her arrival to my home. Uh, I had been preparing for her death from the year she turned eight. Uh, her time was different than mine, and since I was the one who brought her home, I was obliged to take responsibility until her death. 내심 그녀가 아주 오래 살진 않을까 하는 기대도 했습니다. 하지만 그녀가 나이를 먹을수록 점점 가만히 있는 시간이 많아졌고 제일 좋아하던 종류의 장난감도 가지고 놀지 않았습니다. 그녀의 죽음이 임박한 것을 느꼈습니다. 마음의 준비를 할수 있는 시간이 있었기에 감사했습니다. 제가 일 때문에 잠시 떠나 있던 시기에 그녀는 다른 가족들이 보는 앞에서 죽음을 맞이했습니다. 그녀는 지금 우리 집 화단에 묻혀 있습니다. 가끔 외출하거나 집에 돌아올 때 종종 인사를 하곤 합니다. I was hoping she would live a very long life. But as she got older, she had more and more time to uh, sit, sit and stay still, and she didn't play with her favorite toys anymore. I felt her imminent death. I was grateful to have uh, the time to prepare. When I went briefly away for work, she died in front of my family. She is now buried in my flower bed. I sometimes say hello when I go out or come home. 부모님으로부터 그녀가 죽었다고 들었을 때 예상보다 그렇게 슬프진 않았습니다. 점점 늙어가는 내 앵무새를 보면서 죽음이란 무엇인가에 관해 무엇인가에 관해 깊게 생각했습니다. 아니면 그녀의 죽음을 회피할 수단을 찾아다닌 걸지도 모릅니다. 사랑하는 가족을 잃는다는 거는 슬픈 일이니까. 직면이든 회피든 결론은 변하지 않았습니다. 죽음도 삶의 일부이고 피할 수 없기에 제 앵무새는 잘 살다 갔고 좋은 마침표를 찍었습니다. When I heard from my parents that uh, my parrot died, I wasn't as sad as I expected myself to be. Um, looking at my parrot getting older, I got a chance to think about what death is. Or, or perhaps I was looking for a way to avoid her death. Whether I face it or avoid it, my conclusion stays the same. Death is an inevitable part of life, and my parrot lived well and marked a good period in her life. 그녀의 죽음을 받아들일 수 있었던 신기한 경험이 있습니다. 전 그녀가 죽은 뒤 3일 뒤에 소식을 전달 받았는데. 그녀가 죽은 다음 날 저의 꿈에 그녀가 나왔습니다. 꿈속에서는 제가 그녀의 세장 안에 그녀와 똑같이 생긴 아기 새를 넣으려고 하고 있었고 그녀는 싫다고 화를 내고 있었습니다. There was a strange experience of uh, accepting her death. I received the news of her death uh, three days after it happened. 
However, the day after her death, um, she appeared in my dream. In the dream, I was trying to put a baby bird um, that looked just like her into her cage, and she was very angry about it. 참 이상한 꿈입니다. 그녀는 살아 있을 때에도 즐거울 때, 화날 때등 모든 일에서 소리를 지르곤 했는데 죽을 때까지도 저한테 소리를 질렀습니다. 참 한결 같아서 지금 생각해도 웃음이 납니다. 그녀의 이름은 뽀송입니다. 영어로는 보들보들하다는 뜻입니다. It was such a strange dream. Uh, she used to yell at me when she was alive, and happy or angry. And now she was yelling at me even in her death. She is so consistent that I can't help but laugh. Uh, her name was Bozong, which in Korean means soft and fluffy. 제 이야기는 여기까지입니다. 모든 죽음이 제가 겪은 것과 비슷하진 않겠죠. 죽음을 받아들이는 자세 또한 모두 다를 것입니다. 그렇지만 제 이야기와 경험이 여러분들에게 조금이나마 도움을 주고 다른 방향으로 생각해 볼수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. This is the end of my story. Not all deaths are similar to the ones that I went through. The attitude of accepting death will also differ for everyone. Uh, I hope my stories and experiences will be of help to you in seeing different perspectives and directions. Thank you for listening. Okay, so thank you very much, Yeon Jung, for such an interesting talk. Um, I especially really loved the part about when you're talking about your parrot. Um, my mother, uh, as I have told you before, also had parrots in her college years, and she has so many crazy stories about her parrots. And so listening to your stories, it reminded me of my mother and you know, what her college life would have also been like. And yeah, she had a similar story about preparing for her parrot's death um, when one of them died. So yes. Uh, so, thank you so much for doing this. I think the most important thing to me in my mind was the story of 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 the story. 저희 어머니께서도 어, 대학 생활을 이제 한국에서 하실 때 앵무새를 두 마리 키우셨었거든요. 음. 네, 근데 이제 그런 아, 그, 그 앵무새 얘기를 조금 이제 어머니께서 가끔씩 이제 해주실 때마다 아니 <웃음> 이렇게 힘든 일이었어? 막 이러면서 굉장히 깜짝깜짝 놀라거든요. 네, 근데 또 이제 저희 어머니께서도 작가님이랑 이런 비슷한 경험을 좀 많이 하셨던 것 같아요. 이제 어, 새가 아프기 시작하면서 아니면 노안으로 이제 그 점점 더 쇠약해지면서 어떻게 내가 이 아이의 죽음을 받아들여야 되고 이제 나 이제 죽고 나면은 어디에 이제 묻어둬야 되고 이런 거를 생각을 많이 하셨다고 하더라고요. 그래서 전 굉장히 좋았습니다. 감사합니다. Okay, um, so again, thank you for, thank you very much for your honest and very full lecture, Yeonjong. Um, if you have a bit of more time, could I ask you a few questions before, um, on the talk that we just had? 혹시 시간이 조금 더 있으시다면 질문 해도 될까요? 네네. <laughs> okay. Okay. Uh, so this is a question from Daniel. In the story, Hawa asks the creator to make another Hawa. Uh, then they also decide to leave Eden themselves. Uh, are these decisions also uh, a part of what makes Eden a paradise? And would and would it still be a paradise without those decisions? So, 이 질문은 다니엘에게서 온 질문인데요. 창조주가 Hawa 창조주에게 하와가 또 다른 인간, 어, 또 다른 하와를 만들어 달라고 청하죠. 그리고 후에는 두 하와들이 함께 에덴을 떠나기로 결심합니다. 이렇게 결정을 한다는 것이 에덴을 만드는 것일까요? 어, 이런 결정들이 없는 에덴은 천국이라고 저희가 얘기를 할 수가 있을까요? 
어, 작품 속에서 에덴은 두 개로 나뉘, 나뉘죠. 창조주가 만들어준 에덴과 하와 자신들이 만들어낸 에덴이 두 개가 같이 공존합니다. 물론 잠시만요. 하와... 아, 네, 잠시만요. 번역... 네, 하고 이제 통역하고 할게요. Uh, so there are two uh, types of Eden uh, in Hawa. The first one is Eden created by the creator, and the second was the second Eden was created by the protagonists. 물론 하와가 만들어낸 에덴에도 어려움은 있을 겁니다. 하지만 인간은 스스로 선택한 길로 나아가야 합니다. Mm. So, right. 아, 잠시만요. 다시 한번 말씀해 주시겠어요? <웃음> <웃음> 물론 하와의 에덴에도 어려움은 있을 겁니다. 하지만 인간은 스스로 선택한 길로 나아가야 합니다. Right. So, of course, the Eden that was created by Hawa would also have difficulties. Um, however, uh, humans are humans need to choose their own paths. 자신이 선택한 그 길에 불행이 닥치더라도 이제 스스로 선택 스스로 선택한 길로 나아가면서 성장합니다. Even if uh, choosing your own path leads to uh, unfortunate situations, um, the fact that you choose um, your path. is very important and that's uh, what's being said in Hawa. 남이 정해준 행복을 박차고 자신이 정한 불행으로 성장하는 것 그것이 낙원이라고 생각합니다. So breaking out of um, the happiness or a paradise that others built for you and choosing your own path and taking your own will uh, will be a paradise. Yes. Okay, thank you very much. So then, oh, was that, was that all? Okay, that's good. Okay, so we'll mov move on to the next question. Uh, so Hawa is a story of death and love at the same time. Do you think there is a connection between death and love? Uh, if so, how would it be? Or what would it be? Hawa는 죽음에 관한 이야기이기도 하지만 사랑에 대한 이야기이기도 하죠. 사랑과 죽음의 연결고리가 있을까요? 작가님의 생각을 알고 싶습니다. 앞서서 제가 말할 때는 이제 죽음 이후에도 이어지는 것들이 있다고 했었죠? 뭐안 이어지는 것도 있지만 누군가가 이제 세상에 없다고 해도 그 사람을 사랑하는 마음, 그 사람이 사랑했던 마음은 죽음 이후에도 이어진다고 생각합니다. 네. Okay, so in my uh, lecture, in my talk, uh, I have told you right, that there are, of course, some things that continue after one's death, but there are also some things that don't continue after one's death. And love, um, the love that you received, from uh, the dead or the, the love that you are still giving to the dead is one of the things that is continuing um, after death. Okay, so then let's move on to the third question. So this is connected to the second question and this is a very personal question. So it is absolutely okay if you don't if you feel uncomfortable answering it. Uh, in the comic, the protagonist Hawa tries to die in front of her uh, partner's tomb. And both of the protagonists, uh, Hawa and her partner, goes to search for a new planet, Eden, uh, even though they know it might lead to their death. Um, so do you have anything or anyone that, um, that you feel you could die for? 두 번째 질문에 이어서 여쭙고 싶은 것은 이거는 아주 개인적인 질문이라 답하시기 불편하시다면 안 하셔도 정말 괜찮습니다. 책에서는 주인공 하와가 연인을 위해 죽음을 맞이하려 하고 두 주인공들 모두 새로운 행성 에덴을 찾기 위해서 죽음을 무릅쓰는데 
작가님께서도 죽음을 무릅쓰고 아니면 기꺼이 죽음을 맞이할 수 있는 사람이나 목표가 있을까요? 어, 지금 저의 가장 큰 정체성? 나제 가치관 자체는 이제 페미니즘, 이제 페미니스트라고 생각을 합니다. 이제 그렇기 때문에 세상의 모든 여성들이 저의 자매라고 생각을 하고 그들을 위해서 위험을 감수하면서도 활동을 하고 있습니다. Uh, so the biggest identity of mine is being a feminist. Uh, I feel that every woman in the world uh, is my sisters. And so that is why I am working uh, with women. I am working to spread stories of women, despite all the dangerous um, situations that I might encounter. Right, and the fourth question is, um, you have told us a little bit about female and LGBTQIA plus um, right, uh, lives in South Korean society. In order for the society to further itself, what actions do you think or do you suggest that we should take? Um, what actions as an individual and what actions as a government or as an organization do you think uh, should be taken? 어, 한국 사회에서의 여성과 성소수자의 <웃음> 삶에 대해 말씀을 해주셨는데 한국 사회가 더 나아가서 여성과 성소수자, 성소수자들에게 더 좋은 사회가 되려면 어떤 일들을 해야 될까요? 개인으로서 해야 되는 일들도 분명히 있을 거고 단체나 정부에서 이제 해야 되는 일들이 있을 텐데 몇 가지만 얘기를 해주실 수 있으실까요? 일단 개인 단체 정부 아울러서 이제 어쨌든 간에 개인이 단체에 있고 개인이 정부로 올라가는 것이기 때문에 그들 모두가 첫 번째로 해야 될 일은 여성을 사람으로 봐야 한다는 것입니다. 음. 아, so because an individual is part of an organization or group and then an individual and a group is also part of a, a government system. That's why we should, all of us, um, you know, as an individual and as government, we should all, first of all and foremost, try to um, see women as people, like equal, uh, right, pe equal people. 한국 사회는 아직도 여자를 아이만 낳는 도구로 취급을 하고 있습니다. Uh, in South Korean society, um, uh, they often still think of women as a tool for um, having children. 그 예시가 가임기 지도인데 임신 가능한 연령대 여성들이 어느 지역에 몇 명이나 있는지 핑크색으로 나타낸 지도입니다. 이 지도는 uh, 불과 몇년 전에 만들어졌습니다. Uh, and an example of um, that uh, women being used as a tool for bearing children is very well shown in a map in South Korea, um, which that, uh, it's so stressful to talk about this. Um, it's a map that shows uh, the number of women who are at their height of ability to bear children, so depending on their age. And the map was um, drawn in, of course, pink. Um, so it shows how many women who should be able to bear children um, are in certain regions in South Korea. 그렇기 때문에 저는 사회 전반적인 인식, 개인의 그런 잘못된 생각, 그것들이 단체나 정부까지 이어져서 그런 차별적인 지도라든지 그런 사회가 만들어지는 거라고 생각하기 때문에 
사회적인 전반적인 인식을 바꾸는 것이 우선이라고 생각합니다. So I think that um, right, individuals are the ones who ultimately make groups, organizations, and uh, government systems. Therefore, it is important for all of us uh, individually to right, um, be more attentive and try to see women as equal um, to men. Yeah. Mm -hmm. Okay, right. Um, I, I know we talked about this map before, um, right, and I, um, I, I don't know, every time I hear about it, I'm just still very, very shocked that right, South Korea did something like that. Um, and I'm still very so upset that something like that would even exist. Like, why would it exist? Like, how, who would use it? what's the purpose of it <laughs> it's just, it's yeah it's very upsetting 어 저는 그래서 이 지도를 처음에 이제 그 봤을 때 아니 이 지도를 왜왜 만들었으며 누가 사용을 해야 되며 이거를 어떻게 사용하라는 건지 그럼 <웃음> 남자들이 이거를 보고서는 어 그래 그러면은 <웃음> 이 지역으로 갈까 <웃음> <웃음> 저 지역으로 갈까? 아 그런 것도 아 무슨 뭐 도대체 무슨 용도로 <웃음> 그 용도밖에 저는 생각이 안 났거든요. 설마 정말로 그러라고 이걸 만든 걸까라는 생각에 어 <웃음> 아니 물론 그런 아 어, 서베이 같은 그런 설문 조사 하고 뭐 이런 저런 뭐 정보 이제 수집하고 이런 것도 당연히 포함이 되겠지만. 어, 너무나 되게 봤을 때 어, 초연 되게, 공, 되게 초연실주의적인 <웃음> 그런 <웃음> 지도였어요 저는 <웃음> 저도 좀 충격 받았어요. 어 그렇죠. 네. Right. Okay. So let's move on to the next question. <웃음> Uh, so the story is, so your whole narrative is based on the concept uh, and origin of being made in an image, uh, image of someone else, um, and so is a story of images. And you are also using a form of the comic which tells uh, stories through images. How does the form of comics further tell the story? 그래서 작가님의 이 하와의, 하와의 이야기는 이미지, 그러니까 형태나 모형에서 만들어진 개념과 기원의 바탕을 두고 있, 있는 것 같아요. 뭐두 번째 하와가 첫 번째 하와를 본따서 만들어진 것처럼 그리고 이미지에 대한 이야기도 마찬가지인 것 같은데 작가님께서도 이미지를 통해 이야기를 전달하는 그런 만화의 형태를 이용하고 계시잖아요. 이 이야기를 풀어내기 위해서 왜 만화의 형태를 결정하셨고 만화의 형태가 이 이야기에 어떻게 작용되고 있을까요? 어... 혼자서 작업을 할 때는 다른 영상 애니메이션 뭐 다른 매체에 비해서 만화가 제약이 확실히 적어요. 그래서 표현하고자 하는 다양한 장면들을 최대한 자유롭게 그리기 위해서는 표현하기 위해서는 만화가 제일 적절하다고 생각을 했어요. 그래서 음, 음, 그래서 다양한 시점 그리고 다양한 배경과 다양한 이야기를 이제 전, 전달력 있게 표현하기 위해서 만화라는 형태를 선택했습니다. Right, so compared to other mediums of uh, storytelling, such as film um, or animation, uh, having or creating a comic book was um, something that I could also do alone um, instead of having to work with such a big team all the time. Uh, plus, uh, I could, uh, right, I could. It was easier for me to um, unravel the different perspectives, different backgrounds, and uh, 
different stories uh, in a way that actually flows. Um, and I remember that last time you also told me that it's also a great medium to go between or blur the boundaries between reality and fantasy. Right. Yeah, yeah. Okay, that's good. Right, and uh, right, so this is an, uh, an extra question. I am just curious. If you have the chance to make Hawa into a film, into a movie, would you like to? Oh, is that something you are planning to? Yes. <laughs> 음, 그 현실에 필름으로 찍었을 때그 판타지적인 느낌이 나올런지 약간 그게 고민이 돼서 이왕 영상으로 만든다면은 애니메이션을 포함하거나 특히 전 2D 애니메이션을 되게 좋아하거든요. 그래서 2D 애니메, 애니메이션이 섞인 그런 영화가 되지 않을까 생각을 하고 있어요. I would love to make this into a moving image production if I ever, if I get a chance in the future. Um, I am slightly concerned that if it's going to be a live action movie, then um, I'm not really sure if that fantasy like quality, especially with different backgrounds, will be able to uh, be delivered well. And so, if I get a chance to uh, work the story as moving image, then I would prefer to do it in 2D animation. Um, and especially because I am personally very interested in 2D animations. What animation do you like? Give me some suggestions. Animation. <laughs> 지금 보고 있는 거나 인생 애니메이션 같은 나 인생 애니메이션 보고 있는 거? <웃음> 제일 최근에 재밌게 봤던 애니메이션은 아케인, 아케인. 넷플릭스 시리즈 아케인 정말 재밌게 봤고 그래요? 오케이 okay, 오케이 okay. uh, So I just asked Yeonjung uh, if she could recommend well, me, but I guess we're also everyone, uh, some of her favorite um, animations. And she told me that uh, most recently she watched um, an animation called Arcane um, on Netflix. And so I will start watching that tonight. That's great. <laughs> okay, well, thank you. And then, right, so we'll just move on to the next question, which is connected to all this. Um, so what was your, right, why, what was your decision or why, why did you decide um, to use black and white in your um, illustrations and in your comic book uh, instead of color to tell the story? Yeah,一般人打雷射爬爬，几乎杀进了本座里，但是非常强烈的黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，黑，
uh, that exists uh, in outer space, but also to reflect and mirror the psychology and uh, mental state of protagonists, um, which, which was very often um, fear of emptiness and fear of isolation. Uh, so for those, in order to better convey those uh, aspects, I chose to do it in black and white. Okay, and next question. Um, right, so are there any illustrators, artists that you have, um, that have uh, had an influence on you uh, in your career? on your drawings. Um, uh, drawing과 그림으로 이야기를 풀어나가는 일을 하고 계시는데 영감을 받은 특별한 우리 일러스트레이터나 아티스트들이 혹시 있나요? 음, 많은 작가들이 있지만 저는 특히 작가가 아닌 사람한테서 영감을 굉장히 많이 받았어요. 한국 페미니즘 운동에서 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는 운동 중에 하나가 탈 코르셋 운동이라고 하는데 이게 뭐냐면은 사회가 부여하는 여성적인 것들 긴 머리, 화장, 뭐 치마, 리본 레이스 이런 것들을 제거하는 운동이에요. 그 운동이 한창 부흥할 때 여러 사람들이 자기의 화장품을 부수거나 그 화장품들로 여성성을 제거한 여성을 그려가지고 인터넷에 공유를 하곤 했어요. 근데 저는 어쨌든 그림을 그리는 사람이고 이제 그렇기 때문에 그것 또한 하나의 행위 예술이자 저항 활동이라고 생각을 해서 그것들에게서 영향을 굉장히 지금도 많이 받고 있습니다. Right, so of course I have a lot of artists and uh, illustrators that I uh, really like, but in terms of being inspired, I very, most of the time um, I get inspirations from uh, those who are not artists, who are, uh, right, who are non-artists. Um, and when I was, um, when I was trying to create uh, Hawa, I, um, right, there was um, uh, at that time, and it's still, it's a still continuing movement in South Korea <clears throat> uh, called Tal Koruset in Korean, it's called. Um, it literally in, in English, it means taking off the corset. Um, so in Korean, uh, we say the course, the word corset uh, began to mean these um, forceful restrictions only for women, such as, oh, women should have long hair, uh, wearing skirts and like long eyelashes and such things. So Thai corset, taking off that corset, is a movement to break those stereotypes. And um, on, right, and I was, uh, and I just, um, and I came across this, um, movement through internet and there were other women um, who would for example uh, like break the the cosmetics and makeup that they have and some of them would even draw new uh, paintings or pictures with those broken um, right, broken makeup and that was uh, that kind of breaking the stereotype movement had a huge influence on me. Okay, and the next question is, right, oh, this is the last question, okay. <laughs> so there are images that are very cinematic in your book. Um, some resemble very iconic shots in cinema, uh, for example, like, um, Space Odyssey, and the Seventh Seal. Um, does cinema uh, play a role in your work as well? How I met many characters. If you look at the question, the question is that the movies are very much influenced by the movies. Space Odyssey or the Seventh Seal are very iconic movies. Do you have any 
영화들에게서도 영감을 받으시나요? 저는 그 우주 소재에 굉장히 환장을 하거든요. 특히 네, 현실적으로 우주에 나갔을 때 생길 수 있는 일들 약간 판타지적인 게 가미됐다고 해도 그런 배경의 우주 영화들에게서 이제 굉장히 영감도 많이 받고 제 개인적으로 정말 좋아하는데 그 중에서도 그래비티라는 영화에서 굉장히 이제 영감을 많이 받았습니다. 혼자서 그렇게 엄청난 그 재난을 겪으면서 이제 혼자서 그런 상황들을 헤쳐나가는 과정과 그런 연출이 정말 인상이 깊었어요. 네, right, so I am crazy um, for outer space experiences, um, and I am, but I am also interested in um, perhaps merging that almost fantasy-like uh, background with um, such situations that I think you know very well could happen if someone goes. To outer space. So, um, one of the works, one of the films that I really liked was uh, a film called Gravity. Um, and uh, in, in Gravity, uh, as in Hawa, there it really captured the emptiness and vastness and darkness and the fear of uh, outer space and also this um, very deep loneliness. and that's why I really liked watching that movie. Okay, and um, just before you go, just one more question, I promise one final question. I'm just very curious um, about, right, your, your interest in science fiction um, genre and your interest in outer space. Um, where does it come from? Why do you think you're so interested in it? 우주나 아니면은 이런 그 공상 과학, 과학 공상 사이파이 <웃음> 네 이런 장르에 굉장히 관심이 많으신 것 같은데 그 어, 어디서부터 그런 관심이 있는 걸까요? 작가님의 관심은 어디서 오는 것 같으세요? 네. 음. 어... 음. 좀 우주 우주라는 공간이 다른 외부적인 요소를 제거하고 이제 오롯이 자기만 혼자가 되거나 정말 전혀 다른 환경에 빠지게 되면서 저는 다시금 그 지구의 소중함 그집 돌아갈 곳 있는 음, 홈이라고 하죠. 집의 고향의 소중함을 다시금 깨닫게 되는 것 같아요. 음, 그리고 그 과정에서 이제 뭐 고독을 겪기도 하고 뭐제 만화에서는 사람이 죽기도 하고 <웃음> 네, 그러면서 정말 소중한 게 무엇인지 다시금 상기하게 되는 음, 그런 소재로서 우주가 정말 좋은 소재고 근데 그런 류의 이야기를 정말 좋아해요. Right, so an outer space is an is an environment where um, where most of external um, influences or effects can be removed and where you can and you are also forced into uh, spending time only with yourself um, and in in that process um, I think about uh, rediscovering um, the importance of the earth and home as a place where you can go back to and also my birth town um <clears throat> right and of course in outer space there are still many things that can happen you know your 
you will be isolated, you will be lonely, and in my comic book, Hawa, people die. Um, but I read, but I thought that um, the outer space was a very good environment to remind um, people of what is the most important in their life. Okay. Yeah, okay, okay. I personally really liked, um, what was it called? I think in English it's called Arrival, but I think in Korean it's called Contact. Do you know that sci-fi movie? 혹시 그 Contact라는 영화 보셨어요? It's about uh, alien, like, uh, it's about deciphering alien language. Um, anyway. Amy Adams라는 이제 배우가 나오는 영화인데 어, 그, 그것도 꽤 최근 영화인 것 같아요. 어, 네, 거기서는 어, 외계인을 만나서 외계인의 언어를 이제 배우면서 어, 나의 자신, 내, 내 자신과 뭐 나의 시간에 대해서도 좀더 생각을 할수 있게 되는 뭐 그런 거였는데 작가님께서도 너무 좋아하셨어요. 콘택트 한번 <웃음> 추천드립니다. 음, 꼭 보겠습니다. 네. Okay. So, that was it. Um, thank you again, Yeonjong, very much for doing this session with us. And I hope you have a very, very good night uh, with your family and with your parrot. <웃음> 오늘 네, 오늘 가족분들도 오셨다고 했는데 시간 내주셔서 정말 정말 감사하고요. 오늘 작가님 맛있는 피자 먹어서 네, 다행이에요. 맛있는 것도 많이 드세요. <웃음>